既然决定了要离开，还是越快越好吧。看来只能找人帮忙了。田径哲。这样下去怎么拍戏啊？你不能再这样下去了。那个人不在，你要活得更好、更精彩，知不知道？嗯，嗯，加油！又来！需要快进去贴刷牙了没有老板怎么会叫一个专门跑腿的人过来呢？新手机收到了，对不起，应该是我被打晕的时候被植入的。好，好，谢谢老板。我还以为你再也不想到这儿来了呢。我的这些实验报告你看得懂吗？看不懂。不过科学研究的方法用在侦查上，也是行得通的。所以你是来我这儿找灵感的？可以这么说。怎么样？有收获吗？当然。洗手间在哪儿？那边随便翻看我的资料，说不定我也能从这里发现一些实验的方法呢。按规定，这些都是保密的。你刚才不是说了，这是田径直的案件资料。小直也是我的前女友，我有知情权。荒谬！哎，你干嘛呀？还给我！别那么小气，我去看一下。快点给我！哎，拿来，给你来拿，给你拿来拿拿。哎，给我！你哎，拿来。你拿呀、啊，还是别闹了，拿过来。你给我，你够得着吗？拿来，拿。哎，你给我。嘘嘘嘘。哎，轩轩，不是你想的那样的。我可什么都没说啊。哎，你来这儿干嘛呀？刚在学校这边补拍了两个镜头，顺便过来看看。哦，小燕，你怎么在这儿？我来调查一下。哦
，小直也在这边，他失恋了，心情不太好，你有时间多安慰一下他吧。失恋。是妖怪，你刷牙了没？是妖怪，你报完仇了吗？晚上我们去酒吧吧。想去哪家酒吧？我陪你去。小小小燕，洞洞呢？在学校的时候我就把他打发回去了。你自我防范的意识太低了，这样很容易出事的。你刚才说想去喝酒。啊，嗯，随便说的，回家吧。我给你倒杯热水。小智，你没事吧？有什么不对吗，小芝？让我来保护你好不好？轩轩这个大嘴巴，小芝，你不用急于回答我，也不要有心理负担，就像以前一样，我会一直守护你。如果你愿意再次走向我，我会很开心，也会更加珍惜。谢谢你，小燕。我
。什么声音？我我来我来，可能是流浪猫。我我来。怎么回事啊？啊,啊,啊,啊，没事，一只冷血的流浪猫打打打打打倒了花瓶而已。冷血？啊，啊已已经跑了，没事。小燕，要不你先回去吧，我想洗个澡。回去吧，回去吧。呃，走吧，我没事。打扰到你们了。你知道就好，你来干嘛？不是你叫我来的吗？我。一个小时前发的短信，你示意的真够快。怎么就不小心发出去了呢？对不起，我发错了。没事，我先走了。女士优先，长辈优先。你出车祸时穿的那条裙子，我给你放在衣柜里了。那条沾满血的裙子，你从医院拿回来以后没烧掉啊？之前把它藏在树洞里了，现在还给你，留个纪念。这，是纪念车祸还是纪念你啊？那场车祸不知道让你多活了多少年，就算是留作纪念，也应该是你留着吧。以后的漫长岁月，手边总得有点什么东西缅怀吧。不属于我的东西，我不想拿走，算是物归原主了。那你把我的血也还给我呀、啊。保护你的承诺依然有效，在我还没有最终离开之前，一起应付长辈也没有问题。如果你还有其他的要求，我也会尽量的满足你，好吗？我什么都不要，只要你一直陪着我。放心吧，我不会缠着你的。想要保护我的人多的是，都排队叫号呢。你刚不也亲眼看见一个吗？至于对付家长，我也没打算再瞒着老天了。长痛不如短痛。如果几十年以后我死了，你就更不用愧疚了。如果遇到同类，一定要说是你甩了我。不然被一个现代女人甩掉这。
我们现在来，重新梳理一下追车案。职业杀手已经死亡。我们之前的搜查方向是从职业杀手留下的证据去招买凶人。现在，我们需要反过来。我们要从受害人出发，锁定可能的买凶人。比如受害人，洪世光，有一仔，你说说看。洪世光是洪氏集团的总裁，根据现有的调查，还有被害者的口供，我们可以锁定的买凶人，有商业竞争的对手，还有公司内部想谋权夺利的人。很好，田径直那边呢？小芝姐这边目前锁定的是有可能恶性竞争的艺人。自从李教授绑架的事情发生之后，我们又增加了对休眠体可能感兴趣的科研人员。嗯，我们现在要将这些名单和杀手留下来的未解证据进行社会关系交叉对比，看能否发现关联，从而找到真正的买凶人。明白了吗？明白。好，那我们现在开工吧。即使典当人真的是偷玉璧的贼，一百多年过去了，拿走照片、毁灭证据的意义在哪里呢？除非那个人并没有死去，不止活了一百三十岁以上，而且是并没有真正的老去，这才是案件的关键。小燕是根本不会往这方面想的这么多血，你居然为了一点点血要跟我分手？这样的男朋友不要也罢。就，担心暴露，现在不是没人发现吗？早知道会分手，就应该隔一点需要怪的血放在冰箱里。我这是比什么化妆品都管用啊！妖怪那天是怎么救小燕的呀？
睡吧。准备睡了。所有的秘密我都知道了。什么秘密啊？老师为什么会绑架你？小燕为什么会突然康复？这些你不都知道了吗？是因为我无意中救的一只妖怪啊。因为那个怪物就是薛灵桥。所谓的常识真的是害死人。我之前一直认为怪物应该避世，不敢与人接触，但是他其实从来就没有离开过，一直在你身边扮演男朋友的角色。如果不是李延之被救这件事，我不知道还要被骗多久。你们这群混蛋，把大乔还给我！还有，我告诉你，大乔他不是扮演我男朋友，他就是我男朋友。就是你们这群疯子一直咬着不放，我们家大乔一不杀人二不放火，他也不抢小孩零食，还在超市帮助老奶奶见义勇为。他本来就是人，变成这样他也不想啊。小芝，你冷静一点。我没有办法冷静，要不是因为你们，大乔根本不会离开我，不会。现在你们满意了吗？满意了吗？小芝，你哭了，你别哭啊！你别难过了。错了行不行啊？认错有什么用？大家也不会回来了。严渣，你答应我，这件事情不能告诉任何人，轩轩、小叶，任何一个都不可以。如果你不同意的话，我，我拼了命都会阻止你跟轩轩在一起的。我，我自己把轩轩娶回家。那如果是别人自己知道的？你可别怪我啊！好，一言为定。那你别哭了，早点休息吧小严哥，有你一个快递放你办公桌上了。好的，谢谢。嗯。这张老照片上的男人，就是典当给我祖上凤凰玉璧的人。他前面的藤椅上还坐着一个老太太，看年龄像他的妈妈。小燕哥，我有重大发现。这个赵志明，六十岁，给职业杀手账户里汇过一笔不少的钱。上次我们调查的时候，他因为心脏病突发去世了，所以就没有继续深入。这次通过交叉对比。发现他曾经给洪世龙做过司机，洪世龙，洪世光的堂哥，没错，多年前，洪世光掌管了洪氏集团，洪世龙被排挤在外，黯然出国，我已经调查过了，几个月前。
洪世龙已经秘密回国了，而且这个赵志明给职业杀手汇款的时间刚好是追车案前不久。小严哥，洪世龙的嫌疑很大。你的意思是，追车案的真正目标是洪世光？应该不会错。你联系洪世龙了吗？问题就出在这儿了。我去洪氏集团调查过，连他们都不知道洪世龙回国后的行踪，也没有办法联系到他。小严哥，这是我搜集的关于洪世龙的资料，你看一下，看我们接下来该怎么办。小严哥，你怎么也有洪世龙的照片啊？洪世龙这复古造型还挺别致的嘛。小严哥，你干嘛去啊？是说五十六号别墅杀人案和追车案，都极有可能跟洪世龙有关。是的，这原本是两件毫不相干的案件呢，所以我才更加觉得奇怪。你打算怎么做？我想请求更多的资源支持，找到洪世龙，协助调查。我相信你，这回你一定能成功。谢局长。度假了，妹妹不是最近没有拍戏吗？他们怎么两个人没有一起去呢？这个，田小姐最近也有去补拍镜头的。嗯，她有去。嗯，行了，这件事就随他们年轻人去吧。我最近呢、啊，眼皮一直在跳。我就在想啊，他们两个感情是不是出了问题？我担心妹妹会吃亏的。啊，不行，我得打个电话给女婿提醒提醒他。等等等等等等等，伯父，我觉得您这种情况，最好去医院，对，去医院检查一下，因为眼皮老跳有可能是中风的前兆。保护好妹妹，一定要有个好身体。好身体。明明独活了几百年，现在却又要重新适应，是人类群居基因作祟。小智的血液还真是顽强。你怎么到这儿来？来找你啊！怎么不打电话？要是我不在这里，你在的，我能感觉到。
好的。怎么了？好几天了，连个火星都能冒出来。这个红石龙是躲到地洞里的，要有点耐心，狡兔三窟，最终都会出来找吃的。哎，小严哥，那张老照片的复印件到底谁寄来的？我也不清楚，可能是和死者夫妻有交集的人吧。看了上次的通报会，想要帮忙，但又不敢露面嘛。对了，李教授那边有消息了吗？没有。哼，说不定。两个人藏在同一个地洞呢。我有预感，我们离真相已经很接近了。田小姐，是你要死了！没错，我是和大乔分手了。他也没有移情别恋，我也没有出轨，我们就是缘分尽了。哦，那我是得恭喜你了。你还差三个，你就可以组成一个足球队了。老婆，你也别这么说，妹妹其实她也挺伤心的，是吧？不，我已经不伤心了。我很清楚这一次自己在做什么。妈，很抱歉没有成为你希望的名媛淑女。但我选择了我自己想要过的人生，所以我从来没有后悔过。爸，我现在已经长大了，不是每天都会跌倒的小妹妹了，我已经学会保护自己了。虽然躲在你这个大树下非常的安心，但是邱女士才是你要保护的终极目标。我爱你们。家里阳台上晒的被子该收了。天气预报说今天没有雨。哎呀，老天爷是你女儿啊，事事都要向你汇报。走。哦，对对对对对对对对。啊啊，哎，你等一下。啊，妹妹啊，女婿那边，要不要我找他谈谈？东东，哎，你开车送一下吧。好。呃，走了。啊，还有啊，妹妹。那个女婿他送我那车怎么办？都分手了，还女婿个头！哦，也对。哦，那个你就不用管了，当分手费吧。走吧。嗯，好，姑父姑母，走吧。女明星都是半个特工，出门一趟也是受了罪了。这些你应该早就知道吧？以前和小直在一起的时候，难道不是这样吗？哦，不对，他那个时候啊还不够红。干嘛给小直一刀啊？这家店我和他来吃过，味道还挺不错的
，在我面前毫无顾忌的聊你的前女友，真的合适吗？可是我们现在在聊的是你的好闺蜜。对，<咳>不知道她的失恋综合症好点了没有？原本以为她会和他们大乔走到最后呢。很可惜，我没见过薛先生，估计以后也见不着了。你觉得他和小直般配吗？嗯。一个自恋，一个闷骚，再加上他们两个不相上下的毒舌嘴，也是蛮配的。不过，听他说分手的时候，还替他惋惜了好一阵呢。可这对小燕来说是个好机会。来之前我还打电话鼓动他，主动出击。为了你的男闺蜜，你也是蛮拼的嘛。彼此彼此。不过，你还想脚踏两只船到什么时候啊吃饭别这么正式啊！这万一被拍到了，还以为我俩复合了呢。再说，这也不是你的风格吧？我以前确实不够浪漫，和我交往，让你受了不少委屈。打住！我真不是这个意思。以前喜欢的就是你那个愣劲儿，你千万别跟伊人渣学坏了啊！那你现在还喜欢吗？当然喜欢。要不然我报警了。我就是警察。我们之前不是说好了？小直，你听我说，这枚戒指是我很早以前就买了。确切的说，在我们交往之前就买了。我想象过很多次给你戴上的瞬间，也坚信会有那么一天。我是死过一次的人了。所以，我更加珍惜现在，更加想要去争取。你现在可以不收下它，但我会一直等下去。转眼就到头。